ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ജോമെട്രിക് മീൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് മീൻ ഈസ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് ദർ ആർ എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ജി എം ഈസ് ദി എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്താണ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയണത് എൻ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എൻത്ത് റൂട്ട് എടുത്താലാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബോർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ജോമെട്രിക് മീനെ സൂചിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീനിൻ്റെ കേസിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് അതേപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എ റോ ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എ റോ ഡാറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഞാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് x1, x2, up to xn അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ആൻസറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അതായത് എൻത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുക പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ലോഗരിത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ജോമെട്രിക് മീന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോഗരിത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്ന മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂസിങ് ലോഗരിതം വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ജോമെട്രിക് മീൻ യൂസിങ് ദി ഫോമുല ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലോഗ് കാണാൻ അറിയണം ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എഫ് ടു എക്സ് എൻ ആർ എൻ ഒബ്സർവേഷൻ വിത്ത് കറസ്പോണിംഗ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് എൻ അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എഫ് ടു എക്സ് എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ എഫ് ടു അപ് ടു എഫ് എൻ എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻത്ത് റൂട്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ റേസ് ടു എഫ് വൺ എക്സ് ടു റേസ് ടു എഫ് ടു അപ് ടു എക്സ് റേസ് എക്സ് എൻ റേസ് ടു എഫ് എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗരിത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ജോമെട്രിക് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓർ എൻ ഇസ് സിഗ്മ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ലോഗരിതം അതിൻ്റെ അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സം എടുക്കുക അതിനെ ഏതുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ അതാണ് എൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ജോമെട്രിക് മീൻ ഈസ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവറേജ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് ആവറേജ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ
ഇൻ അല്ല ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ റേസ് ടു എഫ് വൺ എക്സ് ടു റേസ് ടു എഫ് ടു എഫ് ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ എഫ് റേസ് ടു എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്നുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിന് പകരം മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ റൂട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് എഴുതുക അല്ലെ അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അത് ഏത് സംഖ്യയാണ് ഫോർ ആണല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ലോകരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേറെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ബൈ യൂസിങ് ലോകരിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലോകരിതവും അതേപോലെ ആൻറ്റി ലോകരിതം ഒക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങളറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോകരിതം വാല്യൂ ആൻറ്റി ലോകരിതം വാല്യൂ ഒക്കെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ജി എം ഓഫ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ലെവൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ലെവൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോകരിതം കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ജോമാട്രിക് മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ എല്ലാ എക്സിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് കാണാം അല്ലെ അതിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെയും ലോഗ് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകരിതം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ് നയൻ എന്നുള്ളതാണ് ലോകരിതം ടേബിൾ ടെൻ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡൗട്ട് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സംഖ്യയുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ ലോകരിതം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ എടുക്കുക ഫോർട്ടീൻ്റെ സീറോയിൽ വരുന്നത് എടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ലോകരിതം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലോകരിതം ടേബിളിൽ നമുക്ക് ടെൻ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ടെൻ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എന്നുള്ള നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫോർ എന്ന വാല്യൂൻ്റെ ലോകരിതം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എടുക്കുക ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് സീറോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോകരിതം ടേബിളിൽ നിന്ന് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോറിൻ്റെ ലോകരിതം വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എടുക്കുക അതായത് മാൻഡിസ അല്ലേ അപ്പോൾ മാൻഡിസ ഇതിൽ നോക്കുക ഫോർട്ടീനെ നേരെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ നോക്കുക സിക്സ് സീറോ ടു വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് സീറോ ടു വൺ എന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ സിക്സ് സീറോ ടു വൺ എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ
ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് കിട്ടും ഈ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗ് ഇത് നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫോർ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗരിതം ഫോമിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലോഗരിതം ഫോമിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗാണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗരിതം ടേബിൾ എടുക്കുക ആൻറ്റി ലോഗരിതം ടേബിളിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് അതായത് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യയാണ് നോക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കോളത്തിൽ ഈ വരുന്ന കോളത്തിൽ എടുക്കുക ഇത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ മീൻ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി ലോഗ ടേബിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് നയൻ വണ്ണിൽ സീറോ അല്ലേ എയ്റ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ എവിടെ എടുക്കേണ്ടത് മീൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ലോഗരിതം ഫോമിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ അല്ലേ സീറോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴല്ലേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കേസിലൂടെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എഴുതുക ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ കേസിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ലോഗരിതം വാല്യൂ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടുവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഫൈവിൻ്റെ എയ്റ്റിൻ്റെ ഇലവൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലോഗരിതം ടേബിൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി എടുക്കുക ട്വൻറ്റിന് സീറോൻ്റെ അതായത് ട്വൻറ്റി എടുക്കുക ട്വൻറ്റീൻ്റെ സീറോൻ്റെ താഴെ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അത് എഴുതി വെക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ ലോഗ് എക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഫ് ഇൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് കണ്ടു വെക്കുക അത് അതിൻ്റെ സം എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി ടു എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് വാല്യൂവിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ
Find geometric mean from the following data. Size 5, 8, 10, 12. Frequency 2, 3, 4, 1. And the x values 5, 8, 10, 12. Here the frequency 2, 3, 4, 1. This is log x. Log x. This frequency into log x. So, we can answer it. This is the sum. So, 9.186 y. This is 9.186 y divided by n. Frequency is total. So, 10. அப்பா நமக்கு கிட்டன ஆன்சர் இல்ல ஆ கிட்டன ஆன்சர்ண்ட ஆன்டி லாக் ആണ് കാണുന്നത് ஓகே அப்ப பிராக்கெட்டில் இல்ல செய்யா എന്നിട്ട് ಅದின் ஆன்டி லாக் எடுக்க ட்டோ அப்ப கிட்டனது 8.292 என்றதானே ஓகே இனி வேற ஒரு क्वेश्चनம் கூட காஞ்சிரா ஒரு கால்குலேட் ஜியோமெட்ரிக் மீன் for the following distribution for weights of parts number of parts and frequency என்னது தி கிளாसेस ആണ് இதெல்லாம் the frequency on okay apo ivide nammal ennu ivide nu nokkanundengil 100 104 105 109 nu parayna working class aanu namaku thannittulla alle working class appo adine evide actual class aaki maatranam ennonnu illa alle namaku neritte endeyda madi mid value kandathiya madi okay appo ivide thannittulla working class ne actual class aaki maatranam ennilla kaaranam adine ivide importance illa Slalo upon hundred plus one not four divided by two shade are the Maka mid value to E mid value den the Ganda log x on a Ganda that is the XL number of parts in the Varana frequency on for E mid value that x value the log x Gana EF into log x Jaya other twenty four into log x okay twenty four into two point zero zero eight six Jaya for F into log x to either in the summer. E sum divided by number of parts and frequency of the total. That is the answer. That is the answer. That is the answer. Okay. That is the answer. Okay. 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 Next we move on to merits and demerits of geometric mean. Let me read the merits first. It is rigidly defined. That is the clear cut mathematical formula. Then it is based on all the items. Ale, apa, nama kita tanda tu lah, semua values ini, semua item zoom dah lalu, ini semua ala warga magnetik udah values ok, ulkon di dana, geometric mean kan ada. Then it is not as unduly affected by extreme items as arithmetic mean. Okay, apa, ini le, nama kita tanda tu lah, extreme values le, ala observations le, extreme values ini dengan nengil, ada ini je ini lah, ada geometric mean affected je ini lah. For next year, it can be algebraically manipulated. That is, the geometric mean combined set in the geometric mean. So, if we have two sets in the geometric mean, we can use the combined set in the geometric mean. So, the equation of gm of 1, 2 is equal to anti-log of n1 log gm1 plus n2 log gm2 divided by n1 plus n2. Okay. அப்பு இயுரு இதியில் நமக்கு கம்பேன் செட்டின்று geometric mean காணானலாம் பரையம்து then it is useful in averaging ratios and percentage it is suitable to find the average rate of increase or decrease and to compute index numbers index number இந்த கேசில் நமக்கு geometric mean உப்பியோயிக்கானலாம் பரையம்து then next we want to demerits for demerits இந்த கேசில் இருந்து it is neither simple to understand nor easy to calculate usage of logarithm makes the computation easy இது சிம்பில் அனைந்து பரையான் பட்டுவில் அது easy, calculate and easy அனும் நமக்கு பரையான் பட்டுவில் usage of logarithm makes the computation easy then it has less sampling stability than the arithmetic mean it cannot be calculated for open-ended data then it cannot be found graphically காணாங்கையில் it cannot be found graphically then fifth is it is not defined for qualities qualities இதில் உடை define செய்யான் கழியுவில் பேதங்கில் உல் item 0 ஆவானது நிடங்கள் geometric mean 0 இதை போல் எதங்கில் ஒரு value negative ஆனது நிடங்கள் நமக்கு calculate செய்யான் கழியுவில் இதை போல் mid value negative ஆனது நிடங்கள் geometric mean calculate செய்யா அப்பு இத்திரையான geometric mean இந்த கேசு வைருந்து அப்பு geometric mean என்னையான காணந்து என்னல் படிச்சுவைக்காட்டோ individual series discrete continuous frequency distribution படிச்சுவைக்காட்டோ okay அப்பு geometric mean என்னு வர்ணாந்தாயிருந்தும் it is the nth root of product of observations nth root of the product of n observation என்னல்தான geometric mean okay that's all